कुछ साल पहले फ्रांस पर एक न्याय और दयालु राजा राज करता था उसकी एक बहुत दयालु पत्नी थी और एक इकलौता लड़का था वो अपने माँ बाप का लाड़ला था और फ्रांस के लोगों का भी उसके पिताजी के बाद वही राजा बनने वाला था उस राज्य में वही सबसे होशियार था दूर दूर के राजाओं की इच्छा थी कि उनकी राजकन्या की शादी इस राजकुमार से हो जाए लेकिन राजकुमार विवाह के लिए तैयार नहीं था लेकिन एक दिन शिकार ढूंढते हुए राजकुमार गलती से घने जंगल में चला गया और वहां खो गया उसका घोड़ा भी बहुत थक गया था वो उस घने जंगल में फंस गया क्योंकि जंगल बहुत घना था वो ठीक से घूम भी नहीं सकता था उसने एक बड़ा पेड़ देखा और उसके नीचे रात गुजारने की सोची क्योंकि उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था दूसरे दिन सुबह भी उसे कोई रास्ता नहीं मिला इसलिए राजकुमार ने उसी पेड़ के नीचे कुछ और दिन गुजारे बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए और एक रात जब उसकी सारी आशाएं टूट चुकी थी तब थोड़ी दूर पर उसे आशा की एक किरण दिखाई दी आखिरकार मेरा नसीब खुल गया ये रोशनी उसी राजमहल से आ रही है अब मुझे उधर ही जाना चाहिए शायद मुझे कोई पहचान सके और मुझे कुछ सहायता मिल सके इतनी जोरों की भूख लगी है कि चक्कर आ रहे हैं अब मुझे अपनी सारी ताकत जुटाकर किसी भी तरह वहां पहुंचना ही होगा क्या घर में कोई है कोई है कोई है घर में ओ आ, आ, आप यहाँ कैसे आए नमस्ते मैं यहाँ पास के जंगल में घूम गया था मैंने यहाँ राजमहल से रोशनी आते हुए देखी और उसी के सहारे यहाँ चला आया मैं फ्रांस का राजपुत्र हूँ मैं बहुत दिनों से इस जंगल में घूम रहा हूँ मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया मैं भूखा हूँ मैं विनती करता हूं कि मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए और एक रात रहने दीजिए मैं सुबह ही निकल जाऊंगा और फिर अपने राज्य में वापस जाकर आपके इस एहसान का बदला चुकाऊंगा फ्रांस का राजपुत्र क्या कहते हो क्या सच में तुम वही हो मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगी ओह बहुत ही दिनों के बाद मैंने इतना स्वादिष्ट खाना खाया है समझ में नहीं आता मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ आपने मेरी जान बचाई है मैं आपका शुक्रगुजार हूँ मैं आपका नाम जान सकता हूँ मुझे आपकी सहायता करने से बहुत खुशी मिली मेरा नाम जेन है माना मैंने आपकी जान बचाई है पर अगर आप यहाँ से नहीं गए तो जान खो बैठेंगे जेन ओह कितना प्यारा नाम है आप समझ नहीं रहे आप यहाँ से जाइए पर मैं कहाँ जाऊँ अब तो इतना अंधेरा हो चुका है बाहर गया तो जंगल का कोई हिंसक पशु मुझे मार डालेगा अगर आप यहाँ रुक गए तो मुसीबत में फंस जाएंगे जानते हैं मेरे माँ बाप बहुत खतरनाक हैं, जादू जानते हैं आपका नसीब अच्छा है कि वो इस वक्त यहाँ नहीं हैं, पर वो किसी भी वक्त आ सकते हैं अगर उन्होंने आपको देख लिया तो वो आपको खा जाएंगे खत्म कर देंगे तो मेरी बात मानिए आप जाइए अगर मैं यहाँ से बाहर गया तो यकीनन मर जाऊंगा इससे अच्छा तो ये है कि मैं तुम्हारे माता पिता के सामने लड़ूंगा मैं आपको मरने नहीं दूंगी जल्दी मैं कहती हूँ वैसा कीजिए मुझे आपको छुपाना पड़ेगा क्योंकि वो आते ही होंगे जेन, जेन, हो तुम राजमहल में कोई इंसान घुस आया है हमारे खाने का अच्छा इंतजाम होगा मुझे उसकी खुशबू आ रही है जेन यहाँ कोई आया था नहीं पिताजी यहाँ कोई नहीं आया लेकिन मुझे तो खुशबू आ रही है किसी नौजवान इंसान की मुझे भी इंसान की खुशबू आ रही है पर वो दरवाजे से अंदर नहीं आया यकीन यही कहीं छुपा होगा मुझे लगता है आप दोनों थक गए हैं अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए मैं उसे ढूंढती हूँ ओ मेरी प्यारी बच्ची तुम जल्दी से उसे ढूंढो मुझे बहुत भूख लगी है हाँ जरूर माँ चुप बिल्कुल भी आवाज मत करो क्या वो वापस आ गए हैं? हाँ और उन्होंने तुम्हें सूंघ लिया है 
मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें ढूंढती हूँ अब जल्दी करो अगर मुझे तुम्हारी जान बचानी है तो तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा मुझे ले चलोगे यह कैसा सवाल है मुझे तुम्हें अपने साथ फ्रांस ले जाने में बहुत खुशी होगी मेरे ख्याल से मैं तुम्हें देखते ही प्यार करने लगा हूँ क्या तुम मुझसे शादी करोगी जरूर मुझे अच्छा लगेगा हमें जल्दी निकलना चाहिए जैसे ही हम मेरे माता पिता के राज्य ऐसी बाहर निकलेंगे हम पूरी तरह ऐसी सुरक्षित हो जाएंगे मेरे पास भी कई जादुई शक्तियाँ हैं मैं उन्हें हमारी रक्षा के लिए जरूर इस्तेमाल करूंगी। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं जा चुकी हूं। कम से कम सूरज के ढलने तक ये सब हम कैसे कर पाएंगे ये सब क्या है और ये तुम क्या कर रही हो मैंने इस केक में अपनी आवाज भर दी है ये केक मेरे जाने के बाद माता पिता को जवाब देगा पर ये जादू सूरज ढलने तक ही चलेगा और तब तक हमें बहुत दूर निकल जाना होगा क्या ये तरकीब कामयाब होगी मुझ पर भरोसा रखिए जैन कहाँ हो तुम मैं उस इंसान को ढूँढ रही हूँ माँ अभी तक तुम्हे वो मिला नहीं लेकिन तुम सोने के लिए क्यों नहीं आ रही हो ये लड़की इतना वक्त क्यों ले रही है जेन जेन मैं अपने जूते और मुंह से निकाल रही हूँ माँ मैं अभी थोड़ी देर में आई अब यहाँ आने में और कितना वक्त लोगी सोना नहीं है क्या उसे वक्त लेने दो ना। तुम सो क्यों नहीं जाती मुझे उसकी चिंता होती है हमारे सिवा उसका कोई भी नहीं है उसकी उस परी माँ ने उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है जेन जेन मैं अपने सोने के कपड़े पहन रही हूँ अभी आती हूँ बेवकूफ तुम मुझे तो सोने दो ना ठीक है ठीक है तुम सो जाओ <laughs> अब तो सुबह हो गई, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं मैं तो थक चुका हूँ नहीं सुरक्षित जगह पहुँचने में हमें और थोड़ी देर लगेगी तुम मेरे माता पिता को नहीं जानते अब तक तो उस केक की ताकत भी खत्म हो गई होगी फिर उन्हें पता चलेगा कि मैं वहाँ नहीं हूँ वो जरूर हमारा पीछा करेंगे हमें इस राज्य ऐसी जल्दी ऐसी निकलना होगा तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रही हो मेरी मदद कर रही हो तुम कितनी अच्छी हो वो चालाक लड़की उसने हमें मूर्ख बनाया है कल यहाँ इंसान जरूर आया था और वो उसी के साथ भाग गई होगी आ, आ। मुझे नहीं लगता जेन ऐसा कुछ कर सकती है तुम्हें क्या हो गया है क्या तुम देख नहीं सकते वो जादू के मंत्रों की सहायता से कल रात को ही भाग गई उसका जादू का केक ही रात भर मेरे सवालों का जवाब दे रहा था कल रात को ही ये मेरी समझ में क्यों नहीं आया तुम्हारी वजह से मुझे चुप बैठना पड़ा जो हुआ सो हुआ लेकिन रात को शांति पूर्वक सोना जरूरी होता है और उसी वक्त वो अपने आशिक के साथ भाग गई होगी मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है रात भर सफर करके भी वो अभी तक हमारे राज्य से बाहर नहीं निकले होंगे इसी वक्त जाओ और उसे वापस लेकर यहाँ आओ मैं उन दोनों को भी मार डालूंगी और फिर हम उन्हें खा जाएंगे लेकिन लेकिन वो हमारी बेटी है बेवकूफ हो तुम जिस समय वो हमें छोड़कर चली गई, उसी समय से वो अपनी नहीं रही अब जाओ और उसे पकड़े बिना वापस मत आना वो 
मेरे पिताजी हैं वो हमें ढूंढ रहे हैं तुम्हें कैसे पता चला वो जब भी आते हैं ऐसे ही होता है हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा तुम फिक्र मत करो मैं उनसे लड़ूंगा आप उनकी जादुई शक्ति के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे हाँ, ऐसा करते हैं ओ मेरी परी माँ कृपा करके मेरी मदद कीजिए अंतर मंतर छो मंतर बना दो राजकुमार को प्यारा सा कबूतर तुमने जो पंछी देखे वो तो वो दोनों थे ऐसा कैसे हो सकता है वो पंछी उनके जैसे बिल्कुल नहीं थे पंछी तो पंछी जैसे ही दिखेंगे ना बेवकूफ तुम भूल गए क्या उसके पास भी जादुई शक्ति है जिसकी सहायता से वो खुद का रूप बदल सकती है और अपने साथी का भी अरे हाँ सच ये ऐसा भी हो सकता है अब जाओ फिर से जाओ और उन्हें वापस ले आओ गए हैं हमें ये नदी पार करनी है फिर ये पहाड़ <laughs> फिर फिर हम सुरक्षित हैं तो फिर इंतजार कैसा आओ चलते हैं कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं शायद भाग गए होंगे इस तरह खाली हाथ क्यों आए हो बेवकूफ इंसान तुम मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही हो तुमने उससे फिर से एक बार भागने का मौका दिया मैं सच कह रहा हूँ वहाँ कोई पंछी नहीं थे लेकिन वह बत्तख तो थे हाँ बत्तख तो तैर रहे थे <laughs> उनका क्या वो वही थे कौन जेन और उसका आशेक लेकिन मुझे वो कैसे मालूम पड़ता मैं तो पंछी ढूंढ रहा था अगर वो बत्तखों में रूपांतरित होने की तरकीब अपना रही है तो अपने डैडी के साथ अच्छा नहीं कर रही है अब क्या करूं मैं इस बेवकूफ इंसान का आ... अब ठीक से सुनो और यह तुम्हारा आखिरी मौका है वो पंछी बत्तख या फिर किसी भी अलग रूप में बदल के भाग सकते हैं अब जाकर ले आओ उन्हें लो मेरे पिताजी फिर आ गए इस बार अगर हम फिर उन्हें चकमा देने में कामयाब हुए तो हम सुरक्षित होंगे अब हमें कौन सा रूप लेना होगा लव बर्ड्स का पंछी बनना बहुत हुआ इस जगह को देखते हुए कुछ बनते हैं देखो वहाँ वो चरवाहा तो आ, सही कहा आपने ओ मेरी परी माँ एक बार फिर मेरी मदद कर दो अंतर मंतर छू मंतर बना दो राजकुमार को प्यारा सा भेड़ ओ, 
आपने किसी पंछी को यहाँ से उड़ते हुए देखा क्या बगुला बत्तख लव बर्ड्स ऐसा कोई भी नहीं नहीं महाशय मैं यहाँ सुबह से बकरियों को चारा खिला रही हूँ मैंने कोई पंछी नहीं देखा तो फिर कोई लड़का या लड़की क्यों ऐसा लगा कि वो यहीं आ सकते हैं हाँ क्योंकि यहाँ मेरा हुक्म चलता है आप गलत भी तो हो सकते हैं ये भी तो हो सकता है आपको चकमा देने के लिए वो कहीं दूसरी जगह ऐसी चले गए हो तो फिर मैं उन्हें कैसे ढूंढूं? लेकिन कहीं आप अपनी बेटी की खुशियाँ तो नहीं छीन रहे मैं ऐसा करना नहीं चाहता लेकिन मैं मजबूर हूँ मैंने उसे नहीं ढूंढा तो मेरी पत्नी मुझे मार डालेगी शायद यही मौका होगा कि आप साबित करें कि घर में सबसे बड़ा कौन है शायद तुम सही हो अब मैं दिखा दूंगा की मैं ही बड़ा हूँ घर का धन्यवाद मेरी बेटी धन्यवाद मेरी बेटी तुमने मुझे समस्या का हल बता दिया है आशा करता हूँ कि तुम्हें अच्छा पति मिलेगा और तुम खुश रहोगी हम बाल बाल बच गए एक बात कहूँ शायद उन्हें पता चल गया मैं कौन हूँ वो हमें आशीर्वाद दे गए <laughs> मैं बहुत खुश हूँ चलो अब हम घर जाएंगे अब माँ की खैर नहीं <laughs> तो क्या वो सच में ऐसा करेंगे मैं आशा करती हूँ कि ऐसा ही हो वरना पिताजी की खैर नहीं <laughs> इसके बाद वो सही सलामत फ्रांस पहुँच गया राजा और रानी ने खुशी से उनका स्वागत किया राजकुमार ने अपने साहस की बात बताई और जेन की मदद के बारे में भी फिर उसने विवाह के लिए इजाजत मांगी जिसे उन्होंने खुशी से स्वीकार कर लिया तब फ्रांस के राजकुमार और सुंदर जैन का विवाह संपन्न हुआ और वो खुशी खुशी साथ में रहने लगे